വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമര സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് തുടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായി തുടരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയിലേറെ തൊഴിലാളികളാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കുചേരുന്നത് കടകമ്പോളങ്ങൾ അടച്ചിട്ടും ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചും ജനസഹകരണത്തോടെയാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് അതേസമയം പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് അവശ്യ സർവീസുകളായ പാൽ പത്രം ആശുപത്രി എന്നിവയും ടൂറിസം മേഖലയെയും ശബരിമല തീർത്ഥാടക വാഹനങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ പണിമുടക്ക് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സണ്ണി ജോസഫാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് സണ്ണി ജോസഫ് സംസ്ഥാനത്ത് പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അടക്കം നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ആ സ്കൂളുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അടക്കം പ്രവർത്തിക്കാത്ത നിലയിൽ ആ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് കാസർഗോഡിലെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സണ്ണി ജോസഫ് നൃപൻ രാജ്യ ഒന്നാകെ പണിമുടക്കിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഒരു ദിവസമാണിന്ന് കേരളത്തിനോടൊപ്പം കാസർഗോഡ് ജില്ലയും സമ്പൂർണമായി പണിമുടക്കിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികൾ ഇവരെല്ലാം പണിമുടക്കിയാണ് ബസ് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു മാത്രമല്ല കേരള കർണാടക സർവീസ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്കും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ബസ്സുകളും പൂർണ്ണമായി കർണാടക ബസ്സുകളും ഇങ്ങോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല കാസർഗോഡ് അതുപോലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ വഴി നിന്ന് ഒരു ബസ് പോലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സമ്പൂർണമായ പണിമുടക്ക് എന്ന് പറയാം കാസർഗോഡ് കുറച്ച് ബി എം എസിന് സ്വാധീനമുള്ളൊരു മേഖല കൂടിയാണ് പക്ഷേ ബി എം എസിൻ്റെ തൊഴിലാളികളും ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സികൾ ഓടിക്കുകയോ തൊഴിൽശാലകളിൽ പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരും മനസ്സുകൊണ്ട് പണിമുടക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാഞ്ഞങ്ങാടും കാസർഗോഡും കൂറ്റൻ പ്രകടനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന തൊട്ട് പിന്നിൽ ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് പണിമുടക്കിയ തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരും കൂട്ടധർണ നടത്തുകയാണ് എവിടെയും അനിശ്ചിത സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് വ്യാപാരികൾ കട തുറക്കുമെന്ന് ഏകോപന സമിതിയുടെ ആഹ്വാനം തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് പറയാം കാസർഗോഡ് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഏകോപന സമിതിയിലെ പ്രവർത്തകരുടെ നേതാക്കളുടെ കടകൾ പോലും തുറന്നിട്ടില്ല ആ നിലയിൽ പൂർണ്ണമായൊരു ഹർത്താലിൻ്റെ പ്രതീതി സംജ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായും ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ പോലും അതായത് ലോറികൾ വരെ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പണിമുടക്കിയ തൊഴിലാളികൾ വാഹനം തടഞ്ഞ് ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ അപൂർവമായി തടഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ എവിടെയും അതൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടില്ല പൊതുവെ സമാധാനപരമായാണ് കാസർഗോട്ട് ഇപ്പോൾ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നത് നിർബൻ സണ്ണി ജോസഫ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോട്ട് പണിമുടക്ക് സമ്പൂർണം എന്ന് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നഗരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പോലും അവിടെ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ഈ ആഹ്വാനത്തെ പൂർണ്ണമായി കാസർഗോഡിലെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഈ നിമിഷം പറയേണ്ടി വരുമോ സണ്ണി ജോസഫ് തീർച്ചയായും നിർബൻ വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ആഹ്വാനം കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ആഹ്വാനത്തെ വ്യാപാരികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൊതുസമൂഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കടകളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല കാരണം ആരും നഗരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ടൗണുകൾ പോലും വിജനമാണ് കടകൾ തുറക്കുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും തൊഴിലാളികളുടെയും അതുപോലെ തൊഴിലാളി സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബഹുജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രകടനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അനു സമരത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ഇല്ല എന്ന് അതായത് ഈ പൊതുപണിമുടക്കിനെ എതിർക്കുന്നവർ ഇല്ല എന്ന നിലയിൽ കാണേണ്ടി വരും ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമാണ് ബി ജെ പിയുടെയും അവരുടെ സംഘടനയായ ബി എം എസിനും മാത്രമാണ് ഈ പണിമുടക്കിനോട് വിരോധം രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ബി എം എസിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ ഈ പണിമുടക്കിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ഒ
പൊതുസമൂഹം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് നമുക്ക് കാസർകോട്ടെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക നിർബൻ സണ്ണി ജോസഫ് ഒറ്റപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം വലിയ പൊതു പ്രകടനങ്ങളും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് എങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ അടക്കം ഉള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്കൂളുകൾ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ അടക്കം എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാസർഗോഡ് നിന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അതായത് ബി എം എസ് സമരത്തിൽ നിന്ന് പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ആരും ഇന്ന് പണിയെടുക്കുന്നില്ല അവരും സ്വാഭാവികമായി ആ പണിമുടക്കിന് ഒപ്പമാണ് എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയല്ലേ സണ്ണി ജോസഫ് തീർച്ചയായിട്ടും നിർബൻ ബി എം എസ് സംഘടനാപരമായി പണിമുടക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിനെ മാനസികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു കാരണം ആ മേഖലയിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും പെട്ട തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ജീവനക്കാരുടെ അവരുടെ ജീവ ജീവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എം എസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കും ആ ഈ പ്രശ്നങ്ങളോട് ആ അതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാൽ പരസ്യമായ അവർക്കത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ പണിമുടക്കിനോട് പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പണിയെടുക്കാതെ ബി എം എസ് തൊഴിലാളികളും സമരത്തോട് സർവനാത്മ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കുറച്ച് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സംഘടന തൊഴിലാളി സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ബി എം എസിൻ്റെ സ്ഥിതി കാസർഗോഡ് ഇതാണ് എവിടെയും ബി എം എസ് തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഓട്ടോറിക്ഷയും ബി എം എസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടേത് അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും ഓടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വസ്തുത അതുപോലെ ബി എം എസിന് സ്വാധീനമുള്ള തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞെടുക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നിരവധി സ്വകാര്യ സംരംഭങ്ങൾ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ചെറുകിട ചെറുതായ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഒന്നും ബി എം എസ് അനുകൂല തൊഴിലാളികൾ പോലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരം ചെറുപത്തൂര് നീലേശ്വരം തൃക്കരിപ്പൂർ കുമ്പള മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയ ചെറു പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യവജന പങ്കാളിത്തത്തോളും തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോളും ജീവനക്കാരുടെ പിന്തുണയോടും കൂടിയുള്ള വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും കടകം പോലങ്ങൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എല്ലാവരും സർവാത്മന ഈ പ്രസ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ ഈ പൊതുപടിമുടക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നു എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ബി എം എസ് ഒഴികെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൊതുവായി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കാഴ്ചകൾ സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാണ് തുടരുക വീണ്ടും വിശദാംശങ്ങളുമായി സണ്ണി ജോസഫിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം കാസർഗോഡിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതായത് കടകമ്പോടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പോലും നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ആ ഓഫീസുകളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളുകളും സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായി ആ കാസർഗോഡ് സമ്പൂർണമായി പണിമുടക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള വലിയ തൊഴിലാളി പ്രകടനങ്ങളടക്കം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടക്കുകയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ തത്സമയം വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിശദാംശങ്ങളാണ് സണ്ണി ജോസഫ് നൽകിയത് ആ തൊഴിലാളികളുടെ സംയുക്തമായ ധർണയാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്ന് വരുന്നത് വലിയ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കാസർഗോഡ് ഉയർന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയത് സണ്ണി ജോസഫ് തന്നെ വിശദാംശങ്ങളോട് കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി സണ്ണി ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പ്രധാനമായി കടകമ്പോളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് നേരത്തെ സണ്ണി നൽകിയത് അതായത് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിക്ക് വല
അതുപോലെ തന്നെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനം ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് തൊഴിലാളികൾ ഇവരെല്ലാം സമരത്തോടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു കർഷക തൊഴിലാളികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഈ നിലയിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും സമ്പൂർണമായൊരു പൊതുപണിമുടക്കാണ് ജനങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഫലത്തിൽ കാസർഗോഡ് ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എവിടെയും ചെന്നാലും ഘടകം പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഗ്രാമം എന്ന വ്യത്യാസമില്ല കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിൽ പോലും കടകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു സർവാത്മന ഈ ഈ സമരത്തോട് ഈ പൊതുപണിമുടക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് എവിടെയും അനിശ്ചിത സംഭവങ്ങളില്ല സംഘർഷങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്കിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുഭാവ പ്രകടനങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ഡി വി എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ പിന്തുണച്ച് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർന്നു അതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കാസർഗോട്ടെ പ്രകടനത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്നു കെ ജു ഡബ്ല്യു ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സമാന നിലയിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ഈ പൊതുപടി മുടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ മേഖലയിലും പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനക്കാരുടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവർ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രതിസ് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇതിനെയെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് പൊതുപടി മുടക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളും ഈ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഈ പണി പണിമുടക്കിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക നൃപൻ സണ്ണി ജോസഫാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വിശദമായി അതായത് കാസർഗോഡ് പൊതുപ്രകടനങ്ങളടക്കം തൊഴിലാളികളുടെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണിമുടക്ക് സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടർമാർ തത്സമയം വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകടനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് പൊതുപ്രകടനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കാണ് ആ പ്രകടനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡും എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പൊതുപ്രകടനം നടക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ തത്സമയം വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം നടക്കുന്നത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ സോലിഹും തത്സമയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോലിഹ് മലപ്പുറത്ത് പൊതുപ്രകടനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൃപൻ മലപ്പുറത്ത് പൊതുപ്രകടനം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പ്രകടനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം നഗരം ചുറ്റി കോട്ടപ്പടി ചുറ്റി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലാണ് പ്രകടനം അവസാനിച്ചത് ഇവിടെ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാറുകളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് മലപ്പുറം നഗരത്തിലുള്ളത് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖല കൂടിയാണ് മലപ്പുറം നഗരം ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം കടകളും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ പ്രവർത്തകരുടേതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു കട പോലും മലപ്പുറത്ത് തുടർന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഹർത്താലാണെങ്കിലും പണിമുടക്കാണെങ്കിലും പൊതുവിൽ മലപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി വാഹനം തടയുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും മലപ്പുറം ജില്ലയിലില്ല ആളുകൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ സ്വയം വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കോട്ടപ്പടി കോട്ട കോട്ടപ്പടിയിലെ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇതൊഴികെ മറ്റു കടകളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വാഹനങ്ങളൊന്നും നിരത്തിലിറങ്ങുന്നില്ല അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയും പൂർണ്ണമായി സർവീസുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നുമുള്ള സർവീസുകളൊന്നും തന്നെ ബസ് സർവീസുകളൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയും പൂർണ്ണമായി നിലച്ചിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി മലപ്പുറം ഈ ഹർത്താലിനൊപ്പം ഈ പണിമുടക്കിനൊപ്പം
സോലിഹ് തുടരുക മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സന്തോഷാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള പണിമുടക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ആ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാർ തത്സമയം നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സന്തോഷാണ് ചേരുന്നത് സന്തോഷ് ആ പണിമുടക്ക് കണ്ണൂരിലും പൂർണ്ണമാണോ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുപ്രകടനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നിർബൻ ഐതിഹാസികമായ തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയും നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറിലധികം പണിമുടക്ക് പിന്നിടുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണമായും ഈ പണിമുടക്കിനോട് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറന്നിട്ടില്ല എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും തൊഴിലാളികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പണിമുടക്കുമാരുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ാണ് കണ്ണൂരിൽ അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടന്നു നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നത് സി ഐ ടി യു സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രകടനം നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ തെക്കി ബസാറിൽ സമര കേന്ദ്രം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഈ സമര കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയപ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യും കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രാദേശികമായി വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റ് ഈ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യവസായ ശാലകൾക്ക് മുന്നിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന്റെ ആശയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും കണ്ണൂരിലെ വ്യവസായ മേഖലയും അതോടൊപ്പം പ്ലൈവുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസായ മേഖല കൂടാതെ ഖാദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖല ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാണ് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കർഷകർ ഈ പണിമുടക്കുമായി സഹകരിക്കുന്നതാണ് കർഷകർ പണിമുടക്കുമായി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കർഷക ബന്ധു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കർഷക സംഘടനകൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഗ്രാമീണ ഹർത്താലിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ തന്നെ എല്ലാ കടകമ്പോളങ്ങളിലും കയറി ഈ പണിമുടക്കിന് പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുമായി സഹകരിക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തും വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി കടകൾ തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ പോലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരൊറ്റ കട പോലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായും ഈ പണിമുടക്കുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിർബൻ സന്തോഷ് ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു ജില്ല കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ആ സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ആ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം നോക്കുമ്പോൾ കാണുക കണ്ണൂരിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളുകളും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ ഓഫീസുകളുടെയും ഹാജർ നിലവാരം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞ നിലയിലാണോ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഈ കടകമ്പോളങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടോ സന്തോഷ് നൃബൻ തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ വലിയ ചരിത്രമുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ല ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള സമര മുന്നേറ്റത്തിന് നൂറ് ശതമാനം പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് പണിമുടക്കുമായി ജനങ്ങൾ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വ്യവസായിക ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ നിശ്ചലമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാപാര മേഖല കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ പോലും ഒരു തരത്തിലും ഒരു കടകൾ പോലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നേതാക്കന്മാരുടെ ആഹ്വാനം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വ്യാപാരികൾ ഈ പണിമുടക്കുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ പണിമുടക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജനകീയ പണിമുടക്ക് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും കാരണം നേരത്തെ തന്നെ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇതിന്റെ ആശയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ 
ഭാഗമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കാതെ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാണുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടനകൾ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനങ്ങളും മറ്റും നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയം മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പണിമുടക്കിനോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ണൂരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിർബൻ പക്ഷെ കണ്ണൂരിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി സന്തോഷ് നൽകിയത് സന്തോഷ് തുടരുക കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ മന മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ആ സോലിഹും നമ്മോടൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് സോലിഹ് നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതായത് ഈ പണിമുടക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് വിജയമാണോ പരാജയമാണോ എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുക പ്രധാനമായും റോഡ് ഗതാഗതം സംബന്ധിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് വാഹനങ്ങൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അടക്കം നിരത്തിൽ ഇറങ്ങാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്കൂളുകളും മറ്റ് ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇതിൽ മൂന്നിലും ജനങ്ങൾ സ്വമേധയാ ഈ പണിമുടക്കിന് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി പണിമുടക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടർമാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം മലപ്പുറത്തെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണ് സോലി നിർബൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ചില ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളോ മറ്റോ നിരത്തിലിറങ്ങിയതല്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ കാറുകളും മാത്രമാണ് നമുക്ക് നഗരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇതൊന്നും തന്നെയില്ല പൂർണ്ണമായും പണിമുടക്ക് പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിയിലും പെരിന്തൽമണ്ണയിലും വളാഞ്ചേരി പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ ചെറു വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടത് ഉണ്ട് എന്നൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളോ മറ്റു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം മലപ്പുറത്തെ വ്യാപാരികൾ എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു കട പോലും ഇവിടെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത വളരെ അപൂർവമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിൽമ ബൂത്തം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണമായി മലപ്പുറം ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആളുകൾ സ്വമേധയാ തന്നെ ഇന്ന് വാഹനങ്ങളൊന്നും പുറത്തിറക്കാതെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അതേസമയം ആശുപത്രി മറ്റുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഈ പ്രതിഷേധക്കാരോ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരാളും തന്നെ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ മറ്റോ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തടസ്സവും റോഡിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങാതെ ആളുകൾ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ക്യാമ്പയിനുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയിരുന്നു ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ആശയവും പണിമുടക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം പൂർണ്ണമായി ആളുകൾ ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആളുകൾ ഈ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നഗരത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിലും പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ട് മുഴുവൻ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെയും ചെറുസംഘങ്ങളായി നഗരത്തിലേക്ക് എത്തി വലിയ പ്രകടനമായാണ് നഗരം ചുറ്റിയത് മലപ്പുറം പോലീസ് മൈതാനത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി എം എസ് പി പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കോട്ടപ്പടി നഗരം ചുറ്റി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ അവസാനിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പ്രകടനം ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് വലിയ ഒരു ജന പങ്കാളിത്തം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് നിർബൻ സോലിഹും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സന്തോഷം തുടരുക ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള പണിമുടക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളുമായി മനീഷ് മഹിവാലും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് ആ കോട്ടയത്തെ പണിമുടക്കിന് ജനം എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആ സ്വമേധയ പണിമുടക്കിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു കടകമ്പോളങ്ങൾ ഒരിടത്തും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ സ്വമേധയ ഈ പണിമുടക്കിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് കോട്ടയത്തുള്ള
പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ ബഹുജന എല്ലാ ബഹുജന പാർട്ടികളുടെയും സംയുക്തമായിട്ടുള്ള പൊതുയോഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പുറത്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വശത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം നഗരത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജില്ലയിൽ ആദ്യം ഇരകളായിട്ടുള്ളത് മലബാർ സിമൻസിലെ തൊഴിലാളികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബാർ സിമൻസിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം പണിമുടക്കിൽ ഐക്യദാർഘ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത് പിന്നീട് കോട്ടയം നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഏത് രാത്രിയും ഉറങ്ങാതെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മനീഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അതായത് കോട്ടയത്തും പണിമുടക്ക് സമ്പൂർണം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതായത് നഗരത്തിലെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിശ്ചലമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അടക്കം നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഓഫീസുകളും പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായി സമ്പൂർണമായി കോട്ടയത്തും പണിമുടക്ക് തുടരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സോലിഹ് മലപ്പുറത്തു നിന്ന് ചേരുന്നു അതോടൊപ്പം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സന്തോഷും വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി എത്തേണ്ടതുണ്ട് മനീഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഹർത്താലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒന്ന് വിജയിച്ചോ പരാജയമാണോ എന്ന് ആദ്യം വിലയിരുത്തുക ഒന്ന് ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിശ്ചലമാണോ അതോടൊപ്പം തന്നെ കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം പൂർണ്ണ ായി സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരാം പറയാം ആ കോട്ടയത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് കടകമ്പോളങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് എങ്കിലും തുറന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ സ്കൂളുകളുടെയും കോളേജുകളുടെയും സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെയും ഓഫീസുകളുടെയും അവസ്ഥ എന്താണ് മനീഷ് നഗരത്തിൽ ജനനിബിഡമായ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും പണിമുടക്കിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗതാഗതങ്ങളെല്ലാം സ്തംഭിച്ച ഒരു മട്ടാണ് ജില്ലയിലുള്ളത് നഗരത്തിൽ ജില്ലയിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ഉള്ളത് അങ്ങത്തരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലമാണ് നഗരത്തിൽ ഈ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നൊരു കോട്ടയം ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കെ എസ് ആർ ടി സി ശബരിമലയിലേക്ക് നിലയ്ക്കലിലേക്കും പമ്പയിലേക്കും സർവീസുകൾ മുടങ്ങാതെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അയ്യപ്പ ഭക്തരും തീർത്ഥാടകരാണ് വന്നു പോകുന്നത് ഇവർ ഇവരെ ഇവിടെ എത്തി നിരവധി സർവീസുകൾ നിലവിലുള്ള സർവീസുകൾ മുടങ്ങാതെ തന്നെയാണ് അവരെ നിലക്കലിലേക്കും പമ്പയിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗതാഗതം അല്ലെങ്കിൽ കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം അടഞ്ഞിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഗതാഗതവും ഈ പറയുന്ന കടകമ്പോളങ്ങളും അല്ലാതെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന മേഖലയാണ് ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം ഉള്ള ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി തൊഴിലാളികളുള്ളൊരു മേഖലയാണ് വൈക്കം തണ്ണീർമുക്കം കുമര ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഹൗസ് ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾനാടൻ മത്സ്യ മേഖലയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി തൊഴിലാളികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത്തരം തൊഴിലാളികൾ ആ ഒരു തൊഴിലാളികൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സമരത്തിൽ അവർ അണിനിരക്കുകയാണ് അവർ പണിയെടുക്കാതെ പണിയിടങ്ങളിൽ പണിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് തങ്ങളുടെ അവകാശബോധത്തിന് വേണ്ടി ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ചയാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർ പാല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഈരാറ്റുപേട്ട പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പോലും പണിമുടക്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തീവ്രമായ അതിൻ്റെ എല്ലാ തീവ്രവശങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പാലയിലടക്കമുള്ള കർഷകർ അവർ റോഡിൽ അടക്കം ഓരോ താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പദയാത്രകൾ നടത്തുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യാണ് ഇത്ര ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു സമരം ഇതൊരു മുതലെടുപ്പല്ല ഇത് ആർക്കുമെതിരെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയല്ല ഇത് ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള ഇത് ജീവൽ സമരമാണ് എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും കർഷകരും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് അണിനിരക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പാണ് കോട്ടയം നഗരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നത് സി ഐ ടി യു എ ടി സി യു ടി യു സി അടക്കം ഐ എൻ ടി യു സി അടക്കമുള്ള പത്തോളം ബഹുജന സംഘടനകളിലെ ആൾക്ക് ആളുകളാണ് അതിൽ ആ മാർച്ചിൽ അണിനിരുന്
ഈ പണിമുടക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അവശ്യ സർവീസുകളെ പൂർണ്ണമായും പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്രം പാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രി വിനോദസഞ്ചാര മേഖല അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ അതായത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെ അവിചാരിതമായി വന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ അയ്യപ്പ ഭക്ത ഭക്തർക്ക് പോകാനുള്ള വാഹനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രത്യേക സർവീസുകൾ വിവിധ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കണ്ണൂരിലും ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ അവിചാരിതമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെ വന്നു ചേരുന്നവരുടെ ഇവർക്ക് യഥാ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആ പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ സന്തോഷ് നിർബൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധമാണിപ്പോൾ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ഒന്നാമതായി നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പണിമുടക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾ പരമാവധി പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുറത്ത് ണ്ടി വന്നാൽ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും അവിചാരിതമായി വന്നുപെടുന്ന യാത്രക്കാരെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വാഹനം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് തന്നെയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള യാത്രക്കാരെ എത്തിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ സംബന്ധിച്ചാണ് തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ സുഗമമായി തന്നെ കടന്നു പോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി സേവനങ്ങളെയും യാതൊരു തരത്തിലും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അവശ്യ സേവനങ്ങളെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതെയാണ് പണിമുടക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ പണിമുടക്കിന് സാധാരണഗതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്കിന് വഴങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പണിമുടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കിനോടുകൂടി ജനങ്ങൾ മാനസികമായി ഐക്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പണിമുടക്കിന്റെ വിജയമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒരു ഒരു ആരും സാധാരണഗതിയിൽ പണിമുടക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹർത്താലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെതിരെ ജനരോഷം ഉയർന്നു വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ കാണാറുള്ള കാഴ്ചയാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലരും രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാറുള്ള കാഴ്ചയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഈ പണിമുടക്കിനോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും പൊതുജനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് കാരണം ഈ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾ ഈ നയങ്ങൾ തിരുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഐതിഹാസികമായ ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ ഈ ഈ ഒരു പണിമുടക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നാനാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സംയുക്ത സമരസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് ഈ പണിമുടക്ക് നീങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് കൂടാതെ ഈ പണിമുടക്കിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇൻഷുറൻസ് മേഖല ബാങ്കിംഗ് മേഖല സംസ്ഥാന സർക്കാർ മേഖല പൊതുമേഖല പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖല കാർഷിക മേഖല ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള തൊഴിലാളികളും കർഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗം അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണിമുടക്ക് ഒരു വലിയ വിജയമായി ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയെ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് എക്കാലവും വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കർഷക തൊഴിലാളി മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ചരിത്രമുള്ള ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ പണിമുടക്കിനോട് നൂറ് ശതമാനവും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ രാവിലെ മുതൽക്ക് തന്നെ പലതരത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ചെറുയോഗങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടും സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക്
നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെയും ഇത്തരത്തിൽ സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ച് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ നഗരത്തിൽ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അണിനിരുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾ കൂടി അണിനിരക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇനി ഈ പണിമുടക്കിന്റെ ഒരു വിജയം ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പോലും അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രമാണ് വാഹനവുമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാപാര മേഖല കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അവർ പൂർണ്ണമായും ഹർത്താലുമായി ക്ഷമിക്കണം പണിമുടക്കുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും എല്ലാം തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾ ഇന്ന് ഹാജർ നില ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പലരും ഈ പണിമുടക്കുമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു തിരക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമോ നിലവിലില്ല എന്തുകൊണ്ടും ഈ പണിമുടക്കിനോട് നൂറ് ശതമാനവും ജനങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യ മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നേതാക്കൾ ഈ പണിമുടക്കിന് കടകമ്പോളങ്ങൾ തുറക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തി അത് പൂർണ്ണമായും വ്യാപാരികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഈ ഹർത്ത ഈ പണിമുടക്കുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പണിമുടക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തെ തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കടകമ്പോളങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾ ചെറുകിട വ്യാപാരികളും വൻകിട വ്യാപാരികളും എല്ലാം തന്നെ ഇതുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ സംഘടന ഈ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഐതിഹാസികമായ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തേക്കാവുന്ന ഒരു പണിമുടക്കായി ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നൃപൻ സന്തോഷ വ്യക്തമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സന്തോഷാണ് നൽകിയത് അതായത് കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പമാണ് കേരളം എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി കേരളത്തിൽ പണിമുടക്ക് തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സോലിഹ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും സോലിഹ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനങ്ങൾ സ്വമേധയ ഈ സമരത്തിന് ഒപ്പം പണിമുടക്കിന് ഒപ്പം അണിചേരുന്ന അവസ്ഥ നിർബന്ധിച്ച് ആ കടകൾ അടയ്ക്കുകയോ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി സമരത്തിന് പണിമുടക്കിന് ഒപ്പം അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളത്തിൽ ആകമാനം കാണുന്നത് നേരത്തെ സോലിഹ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവശ്യ സർവീസുകളെ ഈ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ഈ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അതായത് അപ്രതീക്ഷിതമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പോലീസ് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സോലി നൃപൻ മലപ്പുറത്തും ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യക്കാരൊഴികെ ആരും തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും വളരെ കുറച്ച് കാറുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് തെരുവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഗതാഗതങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓട്ടോറിക്ഷ പോലും ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല സ്വകാര്യ ബസ്സുകളോ മറ്റ് സർവീസുകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഇല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും ഏതാണ്ട് ഇന്നലെ പത്ത് മണിയോടെ തന്നെ നിശ്ചലമാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരാൾ പോലും അറിയാതെ പോലും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊന്നും വന്ന് കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തവണ കാണാനില്ല ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പണിമുടക്ക് ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് നിർബൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സോലിഖാണ് പണിമുടക്ക് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മനീഷ് മഹിബാലും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് പണിമുടക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ
നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിഷേധ ജ്വാലയും അണിനിരക്കണമെന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു പണിമുടക്കിന് തയ്യാറായി ജനുവരി പതിനെട്ടിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി ഇരുന്ന ഒരു പ്രഭാതമാണ് കോട്ടയം നഗരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം പാല ഈരാറ്റുപേട്ട കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്ര ഹർത്താൽ വന്നാലും അവിടെ തുറക്കുന്ന ചില ചില കടകൾ ഉണ്ടാകും അത്തരം കടകൾ കാമ്പോളങ്ങൾ കടകൾ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കടകമ്പോളങ്ങൾ അടക്കം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം നഗരത്തിൽ പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പരീക്ഷകളെയാണ് എം ജി സർവകലാശാലകളിലെ പരീക്ഷകളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ ഐ ഐ ടികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട് അത് ഇന്ന് രാവിലെയും രാവിലെ ക്രമ നടക്കേണ്ട രീതിക്ക് തന്നെ അത് മുടങ്ങാതെ നടക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞും ഐ ഐ ടിയിലെ ുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ശബരിമല തീർത്ഥാടകരാണ് അവർക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങളും തടസ്സമില്ലാതെ പോവുകയാണ് ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം പാല ഇരാറ്റുവേട്ട പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹർത്താലുകൾ വന്നാൽ പോലും അത് ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതെ അവർ ആ ഹർത്താൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പണിമുടക്കിന് അവർ സ്വയം ഒരു ഹർത്താലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു പണിമുടക്കായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ റബ്ബർ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ മലയോര കർഷകർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മലയോര മേഖലകളെല്ലാം പണിമുടക്കി അവർ ആയുധങ്ങളും അവരുടെ കൃഷി ആയുധങ്ങളും എല്ലാം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മനീഷാണ് പണിമുടക്ക് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അതായത് പണിമുടക്ക് സമ്പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് തന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അടക്കം നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവശ്യ സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആ കോട്ടയം അവിടെ നിന്നാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അടക്കം അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലടക്കം നിന്ന് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വേണ്ട ആ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശദാംശങ്ങളാണ് മനീഷ് നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആ സോലിഖും ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് സോലിഖ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഈ സമരത്തിനുള്ള ആ പങ്കാളിത്തമാണ് അതായത് വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലാളികൾ സ്വമേധയാ ഈ സമരത്തിനൊപ്പം അണിചേരുന്ന കാഴ്ച മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലപ്പുറത്ത് കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം തൊഴിലാളികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോലി തീർച്ചയായും നിർബൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നഗരങ്ങളിൽ ഒരു കടകൾ പോലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വസ്തുത ഇവരുടെ നേതാക്കൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാപാരി സമൂഹം പൂർണ്ണമായി പണിമുടക്കിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ അത്യാവശ്യക്കാരൊഴികെ ആരും തന്നെ വാഹനവുമായി ഇന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നില്ല എന്നതാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആളുകൾ സ്വമേധയ പണിമുടക്കിൽ അണിചേർന്നിരിക്കുന്നു ഈ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ ക്യാമ്പയിനുകളായി പ്രചരണങ്ങളായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള രോഷം പൂർണ്ണമായും ആളുകൾ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നഗരത്തിൽ ഒരു കട പോലും തുറന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മിൽമ ബൂത്തുകൾ
ആ പടുകൂറ്റൻ ആ പ്രകടനങ്ങളും ആ തുടരുന്നുണ്ട് ഐക്യദാർഢ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കേരളം മാറുന്നു കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊപ്പമാണ് കേരളവും എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായി കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണമായ പണിമുടക്കിലേക്ക് കേരളം മാറി കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഓഫീസുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവശ്യ സർവീസുകളെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൊതു മനോഭാവത്തിനൊപ്പമാണ് കേരളം എന്നതു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണിമുടക്കിൽ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളാണ് അതായത് വരുന്ന ആ തെരുവിലിറങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ട അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകാതെ മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടാകാതെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അടക്കം ആർ സി സിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഒക്കെ പോകേണ്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണം പോലീസ് തന്നെ വാഹനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ വന്നിറങ്ങുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കടക്കം അവരുടെ യാത്രാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവും പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അടക്കം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം ഈ പാറശാല അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം വരുന്ന മറ്റ് ലോറികൾ അതായത് അതായത് ചരക്ക് ലോറികൾ അടക്കം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവേശിക്കാതെ തടഞ്ഞ് പ്രതിഷേധവും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അത് തന്നെ നൽകുന്ന സൂചന കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളികളും പൂർണ്ണമായി ഈ കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിനൊപ്പമാണ് ആ തൊഴിലാളി മേഖലയെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ തൊഴിലാളികളൊപ്പം വരുന്നു വ്യാപാരികൾ പൂർണ്ണമായി സമരത്തിനൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പോലും നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല സമ്പൂർണമായ ഒരു പണിമുടക്കിലേക്ക് കേരളം പോയി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതായത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തടക്കം പടുകൂറ്റൻ റാലികളാണ് ആ സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ബഹുജനങ്ങളുടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമായി ആ പണിമുടക്ക് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി മനീഷ് തന്നെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണിമുടക്കിനെ ജനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഐകകണ്ഠേന സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ബി എം എസ് മാത്രമാണ് സമരത്തിൽ നിന്ന് പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ബി എം എസ് സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും ആ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളികളും ചെറു ഓട്ടോ ടാക്സി യൂണിയൻ പോലും ആ ഓട്ടോ പോലും പുറത്തിറക്കാതെ നിരത്തിലിറക്കാതെ പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം ചേരുന്നു അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കോട്ടയത്തിൽ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ആരും അതായത് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളി യൂണിയനിലെ പ്രവർത്തകർ പോലും ഈ ഈ പണി പണിയിൽ ഇന്ന് പണിയെടുക്കുകയോ ആ സമരത്തിനെതിരെ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ഒരിടത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കോട്ടയത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് മനീഷ് ബി എം എസ് ഈ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നാമമാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു സംഭവവികാസമായി മാറുകയാണ് ഇന്നത്തെ പണിമുടക്കിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ബി എം എസ് എന്നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആളും ഒരിടത്തും ഇന്ന് പണി എടുക്കുന്നില്ല അവർ പണി ആയുധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അവർ ഐതിഹാസികമായ ഒരു ചരിത്ര സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ബി എം എസ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ യാതൊരു തെളിവുകളും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരത്തിൽ എല്ലാ സർവ സർവ തൊഴിലാളികളും ഈ സമരത്തിൽ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളടക്കം താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ പദയാത്രകൾ നഗര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമുക്ക് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ കാൽനടയായി പ്രതിഷേധം തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയ പ്രദേശമായ തിരുനക്കര തിരുനക്കരയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തിരുനക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുമ്പിലാണ് ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിവിധ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ പൊതുയോഗം നടക്കുന്നത് ഈ യോഗം
ഏകദേശം ഒരു വലിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്നലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടുകൂടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള പന്തം കൊളുത്തി പ്രതിഷേധമാണ് അതിൽ ഉണ്ടായത് അതിൽ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള വിവിധ തൊഴിലാളികൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായി നഗരത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യാതൊരു യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല അവിടേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ബി വൈ വി നടത്തുന്ന പൊതിച്ചോർ വയറരിയുന്നവൻ്റെ മിഴി നിറയാതിരിക്കാൻ എന്ന പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പരിപാടിയും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അവർ പൊതിച്ചോറ് വിളമ്പുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സേവന സന്നദ്ധ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നഗരത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുടക്കമില്ല എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഞങ്ങളുടെ അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഐതിഹാസികമായ ജനുവരി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പണിമുടക്ക് എന്നാണ് അവർ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് നഗരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത് ബഹുജന സംഘടനകൾ യുവാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എം ജി സർവകലാശാല അടക്കമുള്ള ഇത് നഗരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം കാൽനടയായാണ് നഗരത്തിലേക്ക് ഈ വലിയ മാർച്ചിൽ അവർ അണിനിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെയും ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി നഗരത്തിലേക്ക് നടന്നു വന്നത് കാൽനടയായിട്ടാണ് അവർ പോലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ കാൽനടയായാണ് ഈ വെയിലത്ത് ചൂടുന്ന ഈ പൊള്ളുന്ന വെയിലത്തും അവർ മനീഷ് തുടരുക സോലിഹും തുടരുക ഇപ്പോൾ സി ഐ ടി യുവിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇളമരം കരീം എം ബി പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് പോയ ശേഷം മടങ്ങിയത് ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ പണിമുടക്കങ്ങളെക്കാളും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പണിമുടക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു തൊഴിലാളി പങ്കാളിത്തവും ആവേശവും ഇതുവരെ ഒരു സമരത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സംയുക്ത സമിതിയെ സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ സമരത്തിന് ആധാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വിപുലമായി നാം നാട് മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് മോദി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നത്തോട് വളരെ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ അജണ്ടയിൽ തൊഴിലാളി എന്നൊരു വിഭാഗമില്ല മുതലാളിമാർക്ക് മുതൽ മുടക്കാനും ലാഭമുണ്ടാക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയം തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ബില്ലുകളിലും എന്താണ് ഈ ബില്ലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഒരു വാചകം ഒരു ഒരു ഖണ്ണിക ആ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായി ചേർക്കാറുണ്ട് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഈസി എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണം വ്യവസായങ്ങൾ ബിസിനസ് സുഗമമായി നടത്താൻ സൗകര്യമുണ്ടാക്കാനാണ് ഈ നിയമം അല്ലാതെ തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിനല്ല അൻപത്താറ് കോടി തൊഴിലാളികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയും കർഷക തൊഴിലാളികളാണ് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ സ്ഥിരമായ ജോലിയും മാസശമ്പളവും ലഭിക്കുന്നവർ നാല് കോടിയോളം വരും സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് റെയിൽവേ പട്ടാളം പോലീസ് എല്ലാം ചേർന്ന് വൻകിട വ്യവസായശാലകളിലെ തൊഴിലാളികൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരം തൊഴിലാളികൾ ബാക്കി മഹാഭൂരിപക്ഷം അസംഘടിത മേഖലയിലും പരമ്പരാഗത മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ വീടുകളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യ വിഭാഗങ്ങളാണ് അവർക്ക് മിനിമം കൂലി എന്നത് ഇന്ന് വരെ ന്യായമായ ഒരു വേതനം ഇന്ത്യയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏജൻസി തന്നെ പറയുന്നത് ഈ അസംഘടിത മേഖല തൊഴിലാളികൾക്ക് അസംഘടിത മേഖല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മേഖല എല്ലാം ഉൾപ്പെടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൈത്തറി തൊഴിലാളി ബീഡി തൊഴിലാളി ചെത്തു തൊഴിലാളി കാശ്യൂ തൊഴിലാളി എല്ലാം ഉൾപ്പെടും വഴിയോര
അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഏഴായിരം രൂപ വരെയാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ തന്നെ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബം ജീവിക്കുക ഒരു മാസം അയ്യായിരം റുപ്യ ഏഴായിരം റുപ്യ വരുമാനം കിട്ടിയാൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും ജോലിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃഷി ഇറക്കുമ്പോഴും വിളവെടുക്കുമ്പോഴും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജോലി ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ഉപജീവനത്തിനായി ആ പാവങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പോവുകയാണ് ഇഷ്ടിക ചൂളകളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നഗരങ്ങളിലെ വഴിയോര കച്ചവടം വഴിയോരങ്ങളിൽ ട്രോളി വലിക്കൽ ഇതുപോലുള്ള തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കായി പാവങ്ങൾ അതുപോലെയാണ് മറ്റ് അസംഘടിത മേഖലാ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ അഞ്ചു കോടിയിൽ പരം വരും മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ബസ് കാറ് മിനി വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഓടിക്കുന്നവർ അതിന്റെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ അതിന്റെ സർവീസ് സെന്ററുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകായിരം കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ അവർക്ക് എന്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതി ഉള്ളത് അവർക്ക് ഇ എസ് ഐ ഇല്ല പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഇല്ല ബോണസ് ഇല്ല പെൻഷൻ ഇല്ല എത്ര മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള വരുമാനം കിട്ടാൻ ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ എത്ര വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ഓരോ ദിവസവും ഡീസൽ പെട്രോൾ വില കൂടുന്നു ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർദ്ധിക്കുന്നു ടയറിന്റെ വില കൂടുന്നു സ്പെയർ പാർട്സ് വില കൂടുന്നു ടാക്സ് കൂടുന്നു തൊഴിലാളി ജോലിക്കിടയിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവ് കൂടുന്നു അവൻ വണ്ടി വാങ്ങാൻ വാങ്ങുന്ന ലോണിന്റെ പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്നു എവിടുന്നാണ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ച് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള ഒരു ന്യായമായ തുക ബാക്കി വെക്കാൻ ആർക്കും ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പത്ത് മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യാം നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളിക്ക് എന്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതികളും ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയുള്ളത് വളരെ പരിമിതമായ തുകയാണ് അത്രേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇതുപോലുള്ള പദ്ധതികളില്ല നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നടപ്പായിട്ടില്ല ഒരു മാസം രോഗം ബാധിച്ച് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ആരാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ജോലിക്കിടയിൽ പരിക്ക് പറ്റിയാൽ ആര് നട്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും ഈ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൽ അവശനായി വീട്ടിൽ കിടന്നാൽ അവരുടെ ഭാവി ആര് നോക്കും നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അത് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്ലാസ് വേറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമാണ് ഇതെല്ലാം ഈ തൊഴിലാളികളുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് ഭാവി സുരക്ഷിതത്വം അവർക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ ഇ എസ് ഐ പദ്ധതിയുണ്ടോ ഒരു നിശ്ചിത വരുമാനം കിട്ടുമെന്നതിന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഒരു കോടിയോളം വരും സ്കീം തൊഴിലാളികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഐ സി ഡി എസ് അംഗനവാടി എൻ എച്ച് എം സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക് നിശേഷമുള്ള പടുകൂറ്റൻ റാലിക്കു ശേഷം സി ഐ ടി യുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം എം പി സംസാരിക്കുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് പണിമുടക്കിന്റെ വിവിധ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരായിരുന്നു തത്സമയം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്തർദേശീയമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമേരിക്ക ഇറാൻ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വാർത്ത കൂടി ഈ നിമിഷം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ സേനയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് സുപ്രധാന സൈനിക താവളങ്ങളിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എൺപതോളം വരുന്ന അമേരിക്കൻ സൈനികർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ 
ഇറാൻ വാർത്താ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം പേരുന്ന സൈനികർക്ക് പരിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു നേരത്തെ ട്രംപ് ഇതിനെ നിസാരവൽക്കരിച്ച് പ്രതികരിച്ചു എങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് ഇറാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ എൺപത് അമേരിക്കൻ സൈനികർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് യുദ്ധഭീതിയിലേക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ് ചേരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ് എന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അതായത് ലോകം ഉണർന്നത് തന്നെ അതായത് അമേരിക്കയിലെ നമ്മുടെ ഇറാഖിലെ രണ്ട് വാർബേസുകൾ അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് വാർബേസ് പുതിയ വാർത്തയാണ് നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ഈ ഈ ബുള്ളറ്റിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തലക്കെട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈ വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താം ഇപ്പോൾ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകള